Wir sollen übrigens 20... Gehen wir mal kurz auf die Ziele. Wir sollen 20 Tore in dieser Saison schießen, ne? Also, ne, wir sollen 20 Spiele mit mindestens einem erzielten Tor erreichen. Also 20 Spiele mindestens ein Tor erzielen, sollten wir schaffen. Mittelfeldplatz sollten wir schaffen. Profit ist ein anderes Thema. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Geld investiert. Nachwuchsentwicklung sind wir dran, hoffe ich. Muss ich gleich mal gucken, ob wir in der Nachwuchsentwicklung wirklich so dran sind, wie ich denke. Der Rest ist, denke ich mal, erreichbar. Ne? Jugendakademie. Aha, aha. Wo mache ich das mit dem Jugendstab nochmal? Hier. Jugendstab. Oh, die suchen beide nirgendwo. Das ist nicht gut. Äh, Moldau ist eine gute Idee. Moldawien. Schicken wir mal einen hin. Und den anderen schicken wir nach Rumänien. Ganz, 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 ganz entspannt. Da, wo er hingehört. Hier kennen wir uns aus. Let's go. Dann suchen wir in unserer Heimat nochmal nach Spielern. Und machen jetzt erstmal weiter. Zwei Nachrichten bekommen. Angebot für Richter. Das ist gut. Und die, klar, die, die Scouting-Dinger. Okay, Pogon Stettin ist daran interessiert, David Richter zu kaufen. Wir gehen rein. Marktwert liegt bei 5,75. Eigentlich ist das Angebot schon gut. Aber wir gehen trotzdem rein. Wir gehen trotzdem rein. Also, David Richter, der letzte Saison noch unser äh, Stammtorwart war, soll verkauft werden. Probieren noch mal ein bisschen mehr rauszuhandeln. Und damit sind sie auch okay. Super. Also 7.750.000 äh, könnten wir eventuell kriegen für David Richter. Und das wäre natürlich ein Träumchen. So, super. Früchtel ist hot. So, wir gucken uns die Jugendakademie mal an. Wie sieht es hier aus? Julian Radu. 16 Jahre jung. Schwacher Fuß, 5 Sterne. Ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Ja, lass ich nochmal weiterentwickeln. Dann haben wir Doru George. 55er Gesamtwert. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Äh, was spielt der? Zent äh, Zentral Offensiv oder Mittelsturm. Balance, Beweglichkeit ist gut. Ballkontrolle 69 ist gut. Dribbling 66 ist gut. Abschluss ist halt uff. Aber kein schlechter Start für ihn. Und dann haben wir hier noch Livio Lungu. 16 Jahre jung. Flügelspieler oder offensives Mittelfeld. Das sind seine Positionen. Schneller Spieler. Ansonsten noch nicht viel zu bieten. Okay. Wir lassen ihn mal drin. Bis irgendwann einer sagt, er möchte wechseln. Dann überlegen wir, ob wir ihn zu uns nehmen oder ob wir ihn wechseln lassen. Ist ja auch eine Option. Und dann gehen wir rein in den Kalender. Jetzt geht es gegen Farul und dann gegen Klusch. Schwere Spiele liegen vor uns. Ganz klare Sache. Und ähm, ja, wir gucken mal rein. Mannschaft schauen wir uns kurz an. Ich denke mal, Never Change a Running System ist ein gutes Motto. Vielleicht werden wir Monteano heute mal früher reinbringen, aber erstmal lassen wir die Mannschaft so, wie sie ist, denn die haben das gut gemacht, die Jungs. Das muss man einfach so sagen. Let's go. Unverändert geht's rein in Saisonspiel Nummer 3 gegen Farul Constantia oder Constantia. Bin ich so gut in Rumänisch bewandert. Irgendwie so muss der Name ausgesprochen werden. Und wir gehen rein in diese Begegnung. Konstantia in den blauen Trikots gegen Orzelul Galatz, die jetzt natürlich Aufwind bekommen haben im letzten Spiel, in dem wir äh, 3-1 gewinnen konnten. Sehr, sehr wichtiges Ding. Erster Schuss wird geblockt, gibt einen Eckball. Und wir haben gemerkt, Body Sterno ist ein Kopfballungeheuer. Das hätte ich nicht gedacht, aber es ist offenbar so. Erste gute Chance für Farul. Guter Abstoß von Früchtel, aber Ogunbai kann den Ball nicht festmachen. Schön geklärt, die Situation. Jetzt Balotelli im Konter-Mode. Body Steano. Ja, schönes Zusammenspiel mit Mario Balotelli und dann Pineda mit dem schwach gestoppten Ball. Schade. Sehr, sehr schade. Jetzt der Konter von Farul. Das sieht ehrlich gesagt gut aus, wie sie das vortragen. Aber Ogunbai blockt den Schuss. Pineda. Ja, Pineda verliert hier ein paar Bälle, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es unglücklich ist, denn er wird da sehr, sehr häufig sehr, sehr allein gelassen. Früchtel, klasse Parade von Christian Früchtel. Er wird da häufig wirklich sehr allein gelassen. Man sieht das ja, ne? Die anderen spielen ihre Pässe zum 
freistehenden Spieler, guter Abschluss Pineda und ähm, irgendwann ist halt niemand mehr da und dann kriegt Pineda den Ball, ist alleine gegen drei Spieler, die ihn decken und dann muss du halt erst nochmal den Abschluss äh, anbringen, das ist gar nicht so einfach und damit ist die erste Hälfte auch schon um. Fitness sieht bei unseren Jungs, außer bei Ine so halbwegs, noch ganz gut aus. Also gehen wir mal rein in die zweite Hälfte. Da muss ein bisschen mehr kommen von unserem Team. Franke sucht eine Anspielstation, findet Neudecker. Schamek, Pineda verliert wieder den Ball. Ich muss früher an äh, Wechsel denken diesmal. Früchtel ist da. Aber es ist wieder super, super schwer. Und der Gegner setzt uns wieder richtig hart unter Druck, Junge. Wir können echt froh sein, dass hier 0-0 steht. Meine Güte. Das ist wieder Vogelwild. Verletzung beim Gegner. Grosso mit einer leichten Blessur. So, Schamek klärt den Ball. Ich kümmere mich gerade mal um die Wechsel. Pineda hat heute noch nicht wirklich was gezeigt. Deshalb kommt Monteano mal rein. Ähm, ja, was machen wir noch? Ich bringe mal Teles für Ine. Ine war jetzt nicht wirklich auffällig und ist halt auch schon fast platt. Und dann kann Uisal noch mal kommen für Franke, der auch schon fast auf dem Zahn... Also noch nicht auf dem Zahn vielleicht geht, aber der halt auch nicht mehr so ganz frisch ist. So, aber wieder ist Farul Constancia am Ball. Fehler von Body Sterno, der hier den Ball verliert. In der Vorwärtsbewegung. Ganz gefährlich. Gut. Den Ball wieder geholt. Und jetzt Pineda mit dem Konter. Ah, geht da nicht konsequent durch. Schade. Ogun Bayi verschenkt den Ball offenbar. Und es dauert wieder ewig, bis der Wechsel durchgeführt wird. Also ich muss echt kons konsequent früher an die Auswechslung denken. Sogar noch früher, als ich es jetzt gemacht habe. Weil es eh immer noch Jahre dauert, bis das dann wirklich passiert. Pineda. Noch steht es 0 zu 0. Noch ist hier nichts passiert, nichts entschieden. Aber das gilt natürlich für beide Seiten. Und jetzt Achtung, jetzt kriegt hier Farul fast nochmal eine Chance. Und es steht 0 zu 0 am Ende. Damit können wir natürlich nicht zufrieden sein. Das ist nicht mehr unser Anspruch. Wir nehmen einen Punkt mit. Das heißt, wir haben jetzt aus den ersten drei Spielen 1 verloren, 1 gewonnen, 1 unentschieden. Naja. Es ist nicht unser Anspruch. Bin ich ganz ehrlich, wir haben jetzt einen besseren Kader, wir haben jetzt ein besseres Team. Und dementsprechend natürlich auch viel, viel höhere Ansprüche. Das ist ganz klar. Richter ist verkauft und wir kriegen ein Transferangebot für Luis Pineda. Und das werde ich mir jetzt anhören. Denn wir haben ja jetzt gerade neun Topspieler geholt für den Sturm. Insofern können wir verhandeln. Fortuna Düsseldorf möchte Luis Pineda kaufen. Und mit 2,7 kriegt ihr den nicht. Ganz ehrlich. Fortuna Düsseldorf. An dieser Stelle natürlich ein herzliches Scheiß Fortuna, Scheiß Fortuna, Scheiß Fortuna, Düsseldorf. Das muss man einfach sagen an der Stelle. Schöne Grüße an alle Fortuna-Fans hier im Channel. Ich hoffe, es gibt nicht so viele, die sich jetzt getriggert fühlen. Ähm, so. 2,7 wollt ihr haben. Mal schauen, was Fortuna so im Sturm hat. Daniel Ginczek. Uff, 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 uff. Wild. Also Pineda ist tatsächlich gut. Pineda ist tatsächlich gut für Fortuna sogar. Schinter Appelkamp. Holy shit, ist der gut. Wow. Auch Tanaka, sehr starker Spieler. Bitter. Die haben so ein gutes Mittelfeld. Und dann so einen schwachen Sturm. Also wahrscheinlich spielen die richtig guten Fußball. Und im Sturm wird dann alles verdaddelt. Belastend. Verteidigung. Achso, Außenverteidiger. Ich dachte schon, Verteidigung besteht nur aus Innenverteidigern. Lü. Ist aber nicht so. Kastenmeier, Florian Kastenmeier spielt schon seit Ewigkeit bei Fortuna Düsseldorf. Äh, ich würde mal sagen, der ist 20 Jahre jung. 4 Mille und wir haben einen Deal. Oh. Okay. Das ist natürlich Quatsch mit der Weiterverkaufsgebühr. Möchte ich nicht haben. Dann sagen wir dreieinhalb. Ich dachte jetzt eigentlich, er geht aus dem Büro. Ich glaube, die können wirklich nicht mehr zahlen. Kann das sein? Dreieinhalb? Na? Oh, das nehmen sie an. Haben gepokert. Dreieinhalb Millionen. Jetzt bin ich gespannt, ob das durchgeht. Eventuell verlieren wir Luis Pineda. Wäre schon bitter, weil er gerade in der ersten Saison ein echt guter Spieler war und weil er erst 20 ist und so. Aber auf der anderen Seite kriegen wir auch richtig viel Kohle und haben ja schon einen Ersatz. 
Ne? Mit Monte, Monteano heißt er. Oh nein, geht er jetzt? Das ist Richter. Das ist David Richter, oder? Das müsste David Richter sein. Das ist nicht Pineda. Pineda würde ich erkennen. Das müsste David Richter sein. Und damit natürlich auch nochmal ein herzliches Dankeschön an David Richter. Das wäre jetzt lustig, wenn es nicht ist. Dankeschön an David Richter für eine erste Saison, die okay war. Die hatte Licht und Schatten. Er ist hier hingekommen, um Stammspieler zu werden. Das hat leider nicht funktioniert, weil einfach die Leistung nicht gestimmt hat. Bin ich ehrlich. Er hatte viel zu viele Bälle, die er nicht gehalten hat und die er einfach nur abplatschen hat lassen. Und das geht halt einfach nicht hier. David Richter wechselt zu Pogon Stettin. Junge, was eine Reise für ihn. Erster Ersatztorwart bei 60 München. Dann bei SC Otzlo Galatz vor einer Saison hier äh, der Stammtorhüter. Und jetzt geht es weiter für ihn nach Polen. Mit Früchtel haben wir natürlich schon Ersatzmann. Aber wir kriegen nochmal gutes Geld. Was natürlich auch unserem Ziel mit dem Profit ein Stück uns näher bringt. Da sehen wir es. Äh, 1,97 Millionen. Und wir haben wieder so viele Schlüsselspieler verpflichtet. Holy Mann. Holy moly moly holy. So. Oh nein, er geht. Oh nein. Salutiert, Leute. Ich möchte euch salutieren sehen. Luis Pineda. Adios. Der Argentinier Luis Pineda wechselt zu Fortuna Düsseldorf. Und es ist für ihn natürlich der nächstlogische Schritt. Und es ist für uns das Maximum aus dem Dino rausgeholt. Sehr gut. Es ist für... Oh, wir hätten sogar 4,1 Millionen rausholen können. What? Es ist für uns natürlich ein herber Verlust. Aber er tut nicht ganz so weh, weil wir halt schon einen Ersatzmann haben mit Monteano. Und der wird natürlich im Sturm spielen neben Balotelli ab jetzt. Ganz, ganz klare Nummer. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, es ist trotzdem bitter. Es ist trotzdem bitter. Es tut ein bisschen weh. Weil er war halt unser Mann. Ne? Er war halt unser Mann. Ihn haben wir gescoutet letztes Jahr. Er war so einer der Top... Eigentlich der Top-Transfer, weil Ogunbayi war zwar noch stärker... Aber Ogunbayi war ja nicht, äh, nicht gekauft, sondern nur geliehen. Ähm, insofern war Pineda so der Hoffnungsträger, 20 Jahre jung. Jetzt geht er zu Düsseldorf. Ich denke mal, bei Düsseldorf wird er auch nochmal eine bessere äh, Perspektive einfach haben. Ich meine, er wechselt zu einem Verein mitten in Europa. Ne? Es ist natürlich nicht das zweite Liga, oder? Oder spielt er sogar Bundesliga? Ne, zweite Liga für Fortuna Düsseldorf. Aber ganz ehrlich, zweite Liga in Deutschland ist schon stark. Und ähm, von Rumänien dahin zu wechseln, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, vielleicht spielt er eine gute Zweitligasaison, kriegt dann hier bei irgendeinem der, der Erstligisten einen Vertrag oder so. Das ist ja alles durchaus möglich. Was ist hier eigentlich passiert? St. Pauli sehe ich in der ersten Liga. Hertha ist in der ersten Liga. Wilde Sachen. Ähm, ja, also ne, es ist schon für ihn auch der logische Schritt. Für uns ist es eine riesige Geldquelle natürlich jetzt gewesen. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Wo spielt 60 München eigentlich? Die krepen hier immer noch rum. Holy moly, ey. Wollen wir uns mal den Kader von 60 anschauen? Mal kurz gucken, was die so äh, aufzubieten haben. Komm, wir machen das mal. Wir gucken in Liga 3 zu 1860 München, dem Verein, mit dem wir ursprünglich angefangen haben. Und der uns dann leider, leider rausgeschmissen hat. Wer weiß, wo wir jetzt wären wenn dies nicht passiert wäre. Schauen wir mal in den Angriff. Michael Johnston. Oh, den haben wir ja auch gescoutet. Oh, das tut weh. Der ist mittlerweile richtig, richtig gut. Finn Lakenmacher. 72er Sturm. Ja, das ist ordentlich. Ich wette, unter uns hätte er sich noch ein bisschen besser entwickelt. Der war ja schon richtig gut. Finn Lakenmacher, ey. Dann Martin Venez Valenzuela aus Mexiko. Nicht Venezuela. Okay. Oh, Oru Takba und Jeboa. Auf den hätte ich auch so Bock gehabt, ne? Aber, naja, gut. So, dann haben die aus irgendwelchen Gründen in Rumänen im Team irgendeinen komischen Italiener geholt, der schon alt ist und nichts kann. Guttau war auch ein Gude. Frey, ja, oh, war jetzt nicht so geil. Also, da sind schon einige Kaderleichen, wie ich finde. Tarnat, ja, da war ganz okay. Schröter war in Ordnung. Und Frenetzi immer noch mit dabei. Ferlat ist auch noch am Start. Dürfte jetzt aus 29 erst. Herr Winkler ist auch noch da. Herr Winkler. Und Marco Hiller natürlich. 
Der war schon stark. Marco Hiller, da lässt nichts drauf kommen. Der war ein richtig guter Torwart auf jeden Fall. Aber es ist kein so krasser Kader. Die guten Spieler, die sie haben, die haben sie mir zu verdanken. Also ich würde mir mal drüber Gedanken machen, was ihr da so tut, liebe Leute in München. Im blauen Teil von München natürlich. So, Ine ist wieder ein bisschen angeplättet. Dementsprechend lassen wir Teles mal spielen. Ähm, Hotti ist auch so minimal angeschwächt. Aber ich denke mal, das sollte gehen. Wir lassen trotzdem mal Brackelmann auf der Bank. Hm. Komm, ich lasse heute auch mal Brackelmann spielen. Brackelmann darf mal für Franke ran. Und dann gehen wir rein, würde ich sagen, oder? Bissigkeit stimmt eigentlich bei allen. Das ist gut. Also, gehen wir rein in die nächste Partie. Spiel Nummer 4 gegen Klusch. So, auf rein Spieler verpflichten kann ich auch abhaken. Das habe ich getan. Und dann gucken wir mal, wie dieses Spiel jetzt laufen wird. 